，一抹道韵环绕，天地玲珑玄黄塔与乾坤池瞬间消失不见。老师，李长寿突然开口，低头一拜，弟子心有疑惑，想请老师解惑。那即将消散的道韵再次凝聚，这一次出现在李长寿的心底，凝出了一个清淡的字眼：蒋。李长寿沉吟几声，知道此时圣人老爷应该能够听到自己的心声，故直接在心底问：“弟子修行至今，是否改变了什么？”凝出了一个字：“是。”弟子如今是否在做某些判断时，已被天道影响？随即，凝出了八个大字。无需自疑，道有其中。李长寿心底一喜，对着太极图深深一拜，朗声道：“谢老师点拨，弟子心安了。”随后又有几个字出现在他心中：“天庭，重中之重。”啊，天庭，重中之重。李长寿刚刚兴奋起来。自己跟自家圣人老爷直接对话了，且自己喊圣人老师，圣人直接答应了。但是，看到刚才凝成的这六个字，不由再次愣在原地。天庭是重中之重，这话又是什么意思呢？心底的那一份道韵已经完全消散，李长寿不能多问，也不会去多问，只能自己各种瞎琢磨。圣人老爷把所有话都跟我解释清楚了。那还是圣人老爷吗？嗯，逼格，重中之重。我难道一直误会了？太清老师对道门不算太看重，对天庭无比看重。无需自疑，道有其中。这话的意思不难理解，应该是圣人让我不必瞎担心，天道并不能影响圣灵去做任何判断。不然洪荒不该是如今这般模样。天道只需要不断的去影响一些关键人物，在关键时刻的判断，就能渐渐的将无数生灵束缚于天地之间。如此一来，洪荒天地会一片死寂，但洪荒天地将会无比稳定。李长寿问了这三问，心底对算计封神已是有了更多的底气。我可以去改变，可以去算计西方教，成功与否虽然另说，但绝对有这般可能性的存在。但圣人老爷随之就用六个字让李长寿陷入了更大的困惑：天庭，重中之重。所以，哪怕牺牲道门的实力，去快速填充天庭，完善天道，也在所不惜。这般解读也未免太吓人了一点吧。很快，李长寿端着拂尘走回海神庙的后堂，陷入了深切的思索。李长寿仔细想想，他对封神大劫的真相看似知道许多，但又一无所知。要不要去圣母宫打探打探？李长寿看着自己近些年画好的几套漫画。不由得泛起这般念头，但是随之，他的本体化身齐齐打了一个冷颤。那白茫茫、如同囚笼般的催更世界，他可真的不想再被关进去了。哎，对了，凡俗之中不是有许多圣母庙吗？我身为人族子弟，去圣母庙中拜祭拜祭，顺便烧几套漫画书过去孝敬圣母他老人家，合情合理，无懈可击啊！妞，你那还有多少？一次四万。我说妈，我们真的不去赌仙门试试了吗？丰都城外的悬崖顶，两道身影歪歪扭扭的躺在石头上，双目渐渐失去光亮。任幽冥界的风吹拂在他们的头套上，吹拂着那柔软的鬃毛。马面有气无力的叹了口气。哎，大无忌不让咱们去人教仙宗乱逛，又说没事别老去烦水神大人。会儿
，水神大人日理万机，咱们没有合适的油桶，怎么过去找？牛头拿起一旁的陶罐，朝着里面仔细看了一阵，又用鼻子闻了闻，哎呦，这令人陶醉的味道已经是如此浅淡了。他们两个人面前摆着从凡间打来的美味灵兽，但是此时却没有了生火的念头。牛，咱们这些屋啊，一旦尝到了更强的味道，想要再委屈自己，确实做不到啊。妈，要不咱去帮水神大人给检查检查，看那些巫人是不是偷懒的？恐怕都见不到水神。马面梳理着自己暗淡无光的鬃毛。还不如看看杜仙门有哪个炼器室寿元快耗尽了，咱们过去干次正经事，勾个魂然后顺便拜访下这些调料的制作者，呃，那位杜仙门弟子李长寿大师。哎呀，那等着吧，说不定要等个几百年，才能挨到一个仙人老死。哎，不过说起这个来，牛头坐起身来，对着天边小声的嘀咕。哎，你有没有感觉到，那个杜仙门弟子李长寿几次现身，总有一种跟跟水神大人相似的味道啊？马面枕着自己的双手，啥味道？牛头捏着头套的下巴一阵嘀咕。哎呀，说不清，嗯，反正不是人味儿，而且有点相似。不是人味儿，那还能是啥味儿？那位杜仙门弟子李长寿的道跟水神大人的道相近，但绝对不一样。我们虽然是巫，但也要做有智慧、有能力，不能单单依靠本能的巫。魂儿，牛头挠了挠自己的犄角，颇以为然的点点头。啊，本能什么的确实不太靠谱啊。哎呀，没事儿，吸啥凉气？马面伸展着自己健美的大长腿，悠然道：“地府都快被你吸热了，魂儿。妈，你看那边，那边天上飞过来的是不是杜仙门的李李长寿大师？妈，嗯，真的是这位大师。嗯，快让兄弟们准备上，用接待水神的待遇，咱们的调料有戏了。”于是。片刻之后，李长寿带着友情悬崖飞到丰都城东侧雄关前，也是不由抬手扶额，有点不太愿意向前了。友情悬崖好奇的歪着头，虽然一路上见到了不少炼器师，李长寿也提前告诉他，地府的众阴差其实很可爱，但是这种情形，数百地府阴差分裂两路，一个个高举旌旗。几位温柔似水的阴修女子在侧旁撒着浅白色的花瓣，锣鼓声不绝于耳。牛头马面，身体笔直的站在两侧，隔着头套的两双大眼珠子散发着异样的光。待李长寿驾云再次向前，飞出十多丈，就听刷刷两声轻响，牛头马面留下几道残影，直接出现在了李长寿和友情悬崖的身前。这速度快到真仙境的友情悬崖都来不及做出半点反应。等他回过神来，扭头看向侧旁，却见这两名在洪荒也有点传闻的地府勾魂使者，正站在长寿师兄的面前。顶着马脑袋的那位勾魂使者，他拿着一只石梳，梳理着柔顺的鬃毛；另外一位勾魂使者则是抱着胳膊，两个人同时露出森然白牙，开始一阵奸笑。<笑>枪的一声，火林剑侠出鞘几寸，却被李长寿及时给摁了回去。牛头问道：“哎，长寿小友，怎的有空来地府啊？”“不是，啊，想来请两位道友帮一个小忙。”李长寿眯眼笑着，带着几分恭敬，从袖中掏出了两只宝囊，分别递给了两屋。两位还请笑纳。激动的心，颤颤抖的手。牛头马面差点哭出声来，将宝囊慢慢的接过，打开瞧了一眼，顿时陷入了莫大的感动。大师，哦哦不，我说道友
，地府真的需要你这样的人才呀、啊！忙，甭管什么忙，我们都帮定了。会儿，啊，两位，是这般。李长寿将两颗摄魂珠拿出来，请看。牛头马面瞬间恢复正经，各自把调料给收好，便一阵皱眉。业障，这么强的业障，这么弱的魂魄。这是南州人族的一国之主，嗯，不错，有没有办法？呃，这个确实没办法。这般业障是不能轻易忽略的，也是功德所不能抵消的，只能扔进十八层地狱中，通过受苦的方式消磨了业障，才能继续转世轮回。要不然，就只能让魂魄直接破碎，让真灵转世。彻底与前世断了关联。言说中，马面已经将刚刚收起来的宝囊拿了出来，准备送回给李长寿。哎呀，牛头大手一挥，把马面的宝囊给挡了回去，笑道：“其实这事儿啊，也不是没办法，就是吧，这、这、这、这，哎呀，很麻烦。”李长寿眯眼笑着，又拿出了两只宝囊，分别递给两位阴司勾魂使。那就多劳烦两位了，这使不得，哎，使使不得，哎呀，你看看这，这，哎哎，好说好说呵呵。牛头将宝囊拿在手中，又将马面的那一份塞到了马面的怀内，这才正色道：“但有一点，这十八层地狱之苦是免不了的，不然这天地秩序啊，怕是要乱套了。我们只能帮忙，让他少受点罪。”稍后被判送入哪层地狱，就安排他在边角的位置。道友，你看看，呃，这样行吧？李长寿看了眼有清悬崖，发现有清悬崖正在皱眉思索。他对这种事有些抗拒，但是此刻并未站出来直接大义灭亲。有毒的毒性真的减弱了？李长寿竟然莫名的有些感动，传声道：“有清师妹，此事让我来应对，勿要多说什么。”刘清轩啊，点点头。李长寿向前半步，与牛头马面嘀嘀咕咕，趁机问询起了十八层地狱的诸多细节，也问明白了为何他们不敢接这个活这些凡俗王国中的国主，一个个靠着延寿丹药多活数百年，待他们身死，也经常会找一二名信任的炼器士，待他们的魂魄来地府幽冥，试试能否安排好下一世。可是，一旦涉及到这些人间帝王，地府都会一改平日里的那客客气气、好商量的模样，严肃且坚决的拒绝。牛头解释道：“早些年呢，有过这种事儿，结果直接招来天罚，将被收买的阴差写下判书的判官直接劈成渣渣，半点真灵都没留下。俗世这些方国之主，身上都带着残存气运。”他们擅自给自己延寿，就相当于对抗了天道，所以说呀，只能将他投入十八层地狱。但是少受点罪呢，还是可以的，这一点在天道的允许范围之内。李长寿缓缓点头，问有清玄雅：“师妹，这般你看如何？”已是十分为难地府诸位大人了。有清玄雅抱拳做了一个道揖：“多谢师兄，多谢两位使者大人。”呃，不必多礼，会儿。李长寿看着牛头马面，又道：“虽说是送入十八层地狱，他能否宽容一些，让我们二人在一旁看着，也算是让我师妹送他父亲一程，借此彻底斩断尘缘，尽一尽孝心。”“呃，自可。”牛头答应一声，有些不安的道了句：“呃，只是……呃。”仅能帮上这些忙，我们却拿了道友这么多好处，呃，还,还请道友，呃，莫要将此事告知水神大人呐、啊。啊，两位道友放心就是。李长寿拍拍胸口，我绝对不会将此事与水神言说。牛头马面这才是齐齐心安，看着自己得到的大批调料，也是不由喜上眉梢，将这两名杜仙门弟子引去了丰都城。牛头马面本就在巫族中有点小地位。
最近这些年，又因为跟天庭水神走得比较近，相交莫逆，被地府格外器重。他们两个因私当红辣子鸡出面，安排一名凡俗小国的国主，且只是让这个国主在十八层地狱中少受点罪，自不是什么问题，也就是一句话的事儿。当李长寿将另一颗摄魂珠中的数十名侍卫魂魄照出。或许是因为拿了太多调料，不好意思，这牛头马面格外的热情，甚至还有些用力过度了。他们立刻招来大队阴差，让阴差去安排这些正常魂魄轮回转世，各自找个好人家。牛头还颇为热情的问这些侍卫：“啊，有没有什么特殊的要求啊？比如说这一辈子做男人太累了，下一辈子也可以通过生死簿改成女子什么的。”真灵无定性嘛？李长寿眨眨眼。玉帝今后轮回历劫，似乎又多了一些新项目，哎，又能给玉帝陛下整点新花样了。咳咳且说正事，今日表面上的重点，且是处置老国主的魂魄。李长寿带着有清玄雅跟在牛头马面身后，偷偷的混入了一处阎罗殿。不多时，有清玄雅父亲的魂魄就被押到了一位大判官面前。牛头马面立刻上去耳语几句，这大判官看了眼角落中的李长寿，淡定的点点头。既然人教仙宗的弟子，水神看中的人教后辈有所请，倒是可以省了三下五经。原本高举的金堂木温柔的落下，这大判官也收起了那一种压迫感，朗声道：“大鬼小鬼退下。”当下，这红林国国主抬起头来，左右验明他正身。唐审步骤有条不紊的进行，大判官很快就拿到了一卷卷轴，开始细数下方所跪那锦袍老者的前世孽缘。